bom dia. Espera só um pouquinho que eu já falo com vocês. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, eu sou o Ricardo. Agora sim, estou falando de jeito com vocês, já tomei café, já tomei um banho, estou indo lá para buscar o carro. Hoje é o nosso dia de partida aqui do Uruguai. O pessoal já deixei ali na... Já deixei a mulher lá fazendo o check-out do hotel. E eu estou vindo aqui na, na rua do lado aqui para pegar o, o carro para a gente poder ir para o aeroporto. Vamos embora! Entreguei o carro pro rapaz aqui da locadora Aí fui verificar a parte de baixo Cantinho de porta, porta-luva, porta-mala, descarregar Não prestei atenção, esqueci no para-brisa Grudado no para-brisa Aí encontrei lá embaixo, ele já tava me procurando para devolver Pessoal, na hora de entregar o carro lá Tentei verificar o máximo possível Olhei para baixo, afastei banco, pus banco para frente, para cima Olhei os cantinhos de porta, olhei tudo, em porta-luva, porta-mala, olhei tudo Só esqueci de pegar isso aqui Aí eu fui lá na locadora, a mulher falou assim, não, o rapaz já viu lá, né, já estava trazendo para mim. Graças a Deus. É, viemos aqui fazer o tax free na maquininha, porque aqui você não pega o dinheiro, você não passa uma pessoa no guichê e ela vai te pagar em dinheiro. Você tem que usar o cartão de crédito aqui para vir debitado no seu cartão de crédito. Você vai vir aqui na maquininha, digitar seu, o, o país, digitar os seus, é, o número dos seus documentos, e aí vai fazer a leitura do código de barra da nota fiscal para você receber direto no cartão de crédito. Mas estava dando um conflito. O número de documento que a gente digitava nosso com o número que estava na nota fiscal não estava batendo. Aí a gente tinha um brasileiro aqui do lado que ele passou pela mesma dificuldade e ele falou que desceu lá embaixo, na, como se fosse a Polícia Federal. Aí a gente desceu lá, falou com eles lá para poder eles fazer o registro certinho. Aí eles vão olhar a nota, vão olhar os documentos, tudo certinho e depois liberam o crédito no, no seu cartão de crédito. Pessoal, aqui é o Aeroporto Internacional de Carrasco, ele é bem pequenininho, mas é bem organizado. Tem... <coughs> Desculpa, tem a parte de baixo, que é onde você chega quando você chega aqui no país. Então você tem a parte de baixo, você chega lá, lá que você pega o carro alugado. Assim que você está passando ali pela polícia, ali você já chega ali, já tem as companhias de veículo aí para você poder pegar o, os carros alugados. E aí a parte de cima, que é onde a gente está agora, que é para a partida. E parece que são, na verdade são só esses dois andares, mas aí no elevador a gente viu que tinha uma opção lá de terceiro, que era essa vista panorâmica aqui que você consegue ver os voos a partir daqui dos aviões. Então a gente está nessa parte de cima. Ela tem tanto essa vista aqui atrás de mim, que é onde os voos estão saindo, e tem essa outra aqui também, que é que a gente consegue ver os estacionamentos, que é na verdade para onde a gente chega, pra, no meu caso que estava com o carro alugado, é ali que a gente entrega. Não tem muito uma descrição, quando você está chegando no aeroporto, aonde é carro alugado, né? Rent a car, é, indicando para onde que você tem que ir. A gente só viu onde que era a partida, parou aqui em cima e aí a gente desceu lá na locadora, o rapaz vem aqui buscar, fazer o check-out do carro e fazer a entrega tudo direitinho. E esse terceiro andar, então, tem a vista panorâmica, tanto para lá quanto para cá, no, na, na decolagem dos aviões. Uma coisa ruim aqui do aeroporto é que só tem a única opção de comida é o McDonald's aqui, ó. Tem o um Mac aqui que a gente teve que comer e aí pra cá, essa parte de baixo, ó, já não tem mais nada. Tem lá do, do aluguel de carros, companhias aéreas aqui e no andar de cima já é só pra você despachar a bagagem e fazer e, e, e entrar no avião. Então, de opção de comida... Você quer café, McDonald's, quer água, McDonald's, quer lanche, quer o que você quiser, só tem o Mac aqui.
partir desse momento, você pode utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. São Paulo, temperatura 17 graus, céu no ar. O pessoal vai ficando por aqui então, finalizando o vídeo, já estou aqui chegando aqui em casa. Essa foi a nossa volta do Uruguai para o Brasil. Qualquer coisa deixa o um comentário aqui embaixo no vídeo, assim a gente pode fazer um feedback bacana. Obrigado por ter assistido, tchau, grande abraço, até a próxima. Valeu galera, tamo junto, aquele abraço.